明白。确定是中毒而死，千真万确，没有错。在此事未查明之前，一个字都不能透露出去，包括大军。飞你怎么这个时候来了？本宫好不容易来看一次王叔，有何不可？哎，我心里正乱着呢。还是为了子琴的事情？可不是嘛。哼，不就是个小孩子的事吗？早早埋了了事。你知道什么呀？我跟你说，子琴是被人下了毒。你查出是谁干的了？我要是查出来是谁干的，我还用心烦吗？我早就奏报大军了。奏报大军，大军知道此事，可绝不会轻饶的。那是自然。哎，你这么担心干什么呀？我，我担心什么呀？是你派人干的？我我没有。你，你胆子也太大了。怎么了？谁让那个贱婢害斗兰儿被大军痛打？哎呀，你可闯了天大的祸呀！你这样会连我都连累进去的。怕什么？要想连累你，我早连累了。在你这儿，我敢承认，离了这个屋子。谁说我都不会认得。可大军一旦知道子琴是被毒死的，他不追查到底，绝不罢休啊！你不让他知道，不就好了吗？嗯。君，晴儿的事查得如何了？此事可脱不得，一切深看，晴儿也要早些入土为安才是。大君，王后娘娘，上大夫求见，让他进来。王叔，案子查的怎么样了？禀报大军，此案已经查明，子晴公子确系患病早夭。早夭？不错。不可能。逼臣已和医官百般查验，确证无疑。可怜了我的琴儿。有劳王叔了，你先下去吧。喂，大军，看来是妾身多疑了。既已查明，此事就这样吧。这几日，你也辛苦了。喂。
你呀、啊，也不动动脑子。只要我们在一起了，还怕父亲不帮你？说的也是啊，我找机会向家主提亲。你倒是不急，也不怕我被屈家抢回去。你请放心，家主刚刚提完亲，还没有这么快确定下来。给，喜欢吗？这一定很贵重，你找人打他。嗯。这个云字我留着，匣子你收好。这个玉佩我留着，以后。如果你不在我身边，我看到他，就像看到你一样。我看到他，也像看到你一样。我的心已尽付于你，你若做了负我的事，我定不饶你。想办法吗？怎么这都两天了，什么动静都没有啊？啊，对呀。哎，我看唯一这事就是因为他。你给我们家这位他们对呀，对呀，我们他们说话去。我先试试药性。哎，小心烫！怎么会这样？我知道会先心里，但没想到如此剧毒。莫非我们找错了药？仙姑，仙姑，仙姑，可算找到您了！县署现在全乱了。发生什么事了？今天早上。百姓们把患了瘟疫的病人全部抬到了县署，非要找您讨个说法。快走！喂，爹，接了，你们照顾好影儿。嗯，小心呐！慢点啊，去。我跟你一起回县署，会有危险。起码我们俩在一起，危险何惧？各位乡邻，各位乡邻，大家稍安勿躁，仙尹马上就会回来的。曲仙姑不来，我们就不走了。你这又是何苦呢？那你倒是告诉我，曲仙姑她什么时候回来呀、啊？你看我娘她都快不行了。我们已经派人去找了，应该马上就快回来了。去去去去去去哪儿找去？我跟你们说啊。根本就找找不回来了，找不回来了。你说谁找不着啊？你看，谢谢你。县官，我们都在这儿担担心你呢。哎哎哎，你们也是。都在这儿瞎闹什么呢？谁瞎闹了？曲县公说了，给他三天时间，现在三天已到。那又怎么样？看看，大家看看，怕什么？就是让他们知道。
曲县尉，为了救大家，自己已经得了瘟疫。看清楚！别闹，你看他也得了。你们却还在这里闹，良心何在？那你看，县尹大人说了啊，能帮你们治好瘟疫，那咱们就相信县尹大人啊。啊！可是啊，我跟你们说啊，这个屈原他就是一个大瘟神，大瘟神。你想想啊，他没来咱们全县之前，咱们全县什么事都没有。今天我们就是要来送瘟神的，送瘟神，送瘟神，送瘟神，送瘟神，送瘟神，送瘟神，送瘟神。诸位，我知道你们这几天。都不好过，我跟大家一样，心里面也像火烧一样。我可以告诉大家的是，药我已经找到了，只是还需要试一下药性，所以还希望再给我一点时间。我们凭什么还相信你啊？那你还有什么好的方式吗？我告诉你们，你们要是再敢说出一个字来，小心我撕烂你们的嘴！耽误大家治病，你们担当得起吗？那那就这样，我我我们不耽误县尹大人给咱们治病，那我们就都留下来，等着县尹大人给咱们治病，好不好？好什么好？留什么留？你，别歪嘴，还嫌事情闹得不够大是吧？曲县尹给大家治病已经很辛苦了，添什么乱啊？莫愁，我这哪是添乱呢？啊，你看看，让大家留下来是方便人家县尹大人给他们治病吗？不是，这这这都快快快死了，他还能去去哪儿呢？刘外孙，你莫愁，不妨事，他言之有理。诸位，大家就都留这儿吧，县尹，就这么定了。那你要是还治不好怎么办呢？你你你你你废废废废废废话！爷，他说他能治好，他就一定能治好。县尹大人要是治不好，那他自己还有脸在咱们全县待着呀？还？哎，对，老爷说的对，他肯定没脸待着了。哎，县尹大人，那就有劳您了啊。走。哎呀，你看看这。哎呀，这这这这这这得死一地啊！这，放心，我会让他们无话可说的没想到你这么快便记住了曲普。你找来的曲普，我若不日夜练习，岂不辜负了你？只要你开心，我所做的一切便都值得了。少主，家主有请。你和那个苍云来往的越来越多了，父亲。苍云公子帮我找回了遗失多年的曲谱，这几日我们正在一起练习。哼，苍云公子，他不过是个门客罢了
。门客又如何？将来着选文学侍从，便是朝中之臣了。就凭他？霞儿，你要明白，有些人虽然有才。但不一定能为朝中之臣，不能为又如何？嗯，你以后少和他来往。我不。你再说一遍。我不。我的话已经说得很清楚了，你去有此理。和你一起好好练曲。走吧，我们继续谈。家门不续，家门不续。君子。难道你真要眼睁睁的看着女儿离开我们吗？不行，我要赶紧去趟曲江。曲江？现在去曲江有何打算？我要赶紧把这亲事定下来。你速去准备些聘礼。君子不妥，哪有我们准备聘礼的道理？事到如今，我昭和也不要这张老脸了。快去！给他们多发点啊！仙爷，这药可不能喝呀！莫愁姑娘临走前跟我说了，这药怕是有剧毒、啊。我不是，怎知此药是否有效？更何况，我找的方，这药只能我来使。仙爷，这天下之大，你又何苦非眷恋这块是非之地呀、啊？仙隐出来全县不久，对全县知之尚少，今日之事我却见多了。仙隐以为百姓大闹县署。只是天灾吗？先生的意思是，是天灾，更是人祸。你指的是刘歪嘴？刘歪嘴只是个小角色，真正的后台是景莲。此人，在朝内有后台，一般人哪能动得了他呀？这些年历任县尹，要么和他们蛇鼠一窝，要么轻则辞官还乡，重则……被他们害的是家破人亡啊！那是他们，却非我屈原。县尹，难道你还看不出来吗？刘歪嘴他们为何一次一次重伤你啊？说什么怕你跑了？其实，他们巴不得你赶紧离开全县啊！我刚到此地，处处跟他们作对。
他们现在如此待我，倒也在情理之中。既然县尹都知道，那你又何必把自己置于险境呢？我是全县的县尹，外面的老百姓都得了瘟疫，我如果这时候放弃，那和看着他们死有什么两样？县尹，行了，我知道你想说什么，但是他们越逼着我走，我反而越不会走。屈家人。从来不知道“逃”这个字怎么写。县尹，您就听施甲一言，不要趟这趟浑水了，还是回去做您的文学侍从吧。您此番心意，对全县百姓来说，已经足够了。我心意已决，断然不会走。县尹，施甲不想看您为人所害啊！这天灾人祸都是命，人胜不了天的。如果天真的要跟全县斗，那我还叫跟天斗斗。县尹，请问性命和名节哪个更为重要？性命自然重要。那您还……但是名节更重要。那名节岂非是说得就能得到的？更何况只是是要，万要是不成呢？是，未必能成；不是，则必不成。更何况。我已身染瘟疫，就算不是，也是一死。这么做真的值得吗？值得。好。若县尹执意是要，那施甲便与你一起。哎，先生，您这是干什么？快，起来。施甲在这县署二十年了。县尹是施甲见过唯一一个一心为民的好官啊！若今日施甲能与您一同赴死，那也算施甲没白活一场。姐姐在这呢。屈县尹的药，不知配的怎么样了。爹，您先照顾尹儿，我去县署一趟。哎，好的，快去快回。
吃了什么呀？慧仙，义工，你一定有办法救他呀！求你一定要想想办法。是啊，献公是为了救全县的百姓，才以身试药的。身中剧毒，脉象微弱，只怕是……只怕什么？我也是无能为力啊！啊！不会的，不会的，不会的！秋瑾，你一定要救救他，你一定有办法救他的。屈大人是个好人呐、啊，如果我有办法，一定会救他的。只是，慧仙乃药中之毒，毒中之药，是药是毒，就看屈大人的造化。
他有些日子没捎回口信来了，也不知道这个瘟疫治理的怎么样。瞧瞧你又来了，这连大军都说了要磨练磨练他，你就别多操心了啊。那万一全县人七生怎么办？你说是别人会欺负他呀？哎呦，只要他不捅娄子，不招惹别人，就算是祖宗开恩了。哎，家主，啊，赵大人来了。哦，有请。喂。他来做什么？哎，曲兄，赵公，曲兄，赵公，你这是？曲兄啊，啊，上次的事儿聊完以后，我一直在等您的回气儿啊。啊，想必您定是有要事缠身，所以才迟迟的没有给赵某回话。你不去找我呀？只好我上你这儿来了。啊，呃，那啊啊，请请请请，啊，曲夫人，来。啊，关于小女和令郎的事，我和卓金已经商量过了。卓金，卓金甚是期许，今日正好曲夫人也在，不知。曲夫人意下如何？啊，赵公啊，啊，哈哈，婚姻之事，不是你我说了说就可以了啊，呃，还得要看看两个晚辈合不合适才对呀、啊。曲兄果然想的周到，和赵某想到一块儿去了。哈哈哈小女的生辰八字都在这儿了，若是曲兄有意，可否将令郎的生辰八字？给在下带回去看看。夫妻本是天命，若是八字相配，那可是天赐良缘呐！啊啊！来吧。寅年，寅月，寅日，寅时。曲公啊，这这令郎果然是人中龙凤啊！啊！哎，屈原真的死了，就剩半口气了。我说什么来着？和我们斗，他还嫩了点现在连老天爷都在帮我们啊！啊，这是不是有点太过分了？不忍心了，你忘了当初他是怎么折腾你的了？他毕竟不是一条人命吗？不是，妇人之仁，你这样能干什么大事？啊！再说了，屈原要不是我们害死的，谁让他躲过奸身？这……哎，对，景爷说的对，屈原那小子刚来全县那会儿，咱们可是好言相劝来着，但是他不肯，他死死相逼。要不然，哪有后面这些事儿啊？这这这，完了，完了，完完完完完完完了，肯肯定得出事儿。这要是让屈大司马知道了，这这这这可怎么弄啊？这个，你呀，就是畏首畏尾，天灾人祸，他能怪得了我们啊？这个呀，还真怪不了咱了。再说了，这天要真是塌下来，这不还有个高个的在上面顶着，不是？啊！<笑>
。姐姐，先吃点东西吧。我不。如果姑娘的身子垮了，该由谁照顾献贡呢？先生，难道你就不怨恨莫愁？姑娘此话怎讲？如果不是因为我，屈原就不会被乙儿染上瘟疫，更不会亲身失礼。是我太自私。把他逼得太紧了。献公性情使然，姑娘，你又何必自责呢？你不会懂的。这一切都是天注定，该走的留不下，该留的走不了。我相信，献公好人好报，一定会逢难化吉的。姐姐，你要去哪儿啊？照顾好屈原，拜托了。知己。